হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা লাস্ট ভিডিও পর্যন্ত হচ্ছে পিডিএ শিখছি এন্ড রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেশিন দিয়ে রিকগনাইজ করা শিখছি যেগুলো আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে পড়তেছিলাম না বা ইএফএ এনএফএ কিছু দিয়ে পড়তেছিলাম না সো কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার হচ্ছে একটা डिफरेंट কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশন টু এক্সপ্রেস আ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা রেগুলার এক্সপ্রেশন থেকে মোর পাওয়ারফুল ওকে সো রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা শুধু মাত্র রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস রিকগনাইজ করতে পারতাম বাট কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারে আমরা এর চেয়ে বেশি করতে পারবো ওকে তো আবার সেম জিরো টু দি পাওয়ার এন আর ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এ যাই যেটা আমরা ডিএফএ দিয়ে করতে পারতেছিলাম না আমরা পিডিএ ড্র করছি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেশিনে সেইমভাবে এটা আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে করতে পারছি না আমরা সিএফজি দিয়ে করতে পারবো ওকে সো রেগুলার এক্সপ্রেশনে আমরা কি করতাম দ্যাট আমরা এভাবে করে জিরো ক্লিনিক লোজার দিয়ে দিলে আমরা এনি নাম্বার অফ জিরোস হয়ে যেত অ্যান্ড তারপর ওয়ান ক্লিনিক লোজার দিয়ে দিলে এনি নাম্বার অফ ওয়ানস এখন এখানে যেই সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হয় একটা জিরোর সাথে তিনটা ওয়ান আসে এসে যেতে পারে বা তিনটা জিরোর সাথে দুইটা ওয়ান এসে যেতে পারে মানে এনি নাম্বার অফ জিরোস এনি নাম্বার অফ ওয়ান এই এই জিনিসপত্রগুলো এই ধরনের এই এক্সপ্রেশনটা আসলে এই ধরনের সব কনকেটেনেশনকে আসলে একসাথে নিয়ে আসে রাইট মানে এনি নাম্বার অফ জিরোস ফলোড বাই এন নাম্বার অফ ওয়ান্স এটা হয়ে যায় বাট আমরা চাচ্ছি ইকুয়াল নাম্বার অফ জিরোস ফলোড বাই মানে এনি নাম্বার অফ জিরোস ফলোড বাই ইকুয়াল নাম্বার অফ ওয়ান্স তাই না যে কোনো সংখ্যক জিরো থাকবে বাট ইট উইল বি ফলোড বাই ইকুয়াল নাম্বার অফ ওয়ান্স তো এই জিনিসটা ডিফাইন করার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কনটেক্স ফ্রি গ্রামারে যাব তো আমি মেইন ইনসাইটটা দিই আসলে যেটা হয় কনটেক্স ফ্রি গ্রামারে আমরা একটা রিকার্সিভ একটা রিলেশন খুঁজে বের করি ওকে যেমন কি জিরো টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ আমি যদি এই ধরনের সব স্ট্রিংকে একটা নাম দিই লেটস এই পুরো স্ট্রিংটাকে আমি নাম দিলাম দিস ইজ এ টাইপ অফ স্ট্রিং যাকে আমরা এস বলতেছি ওকে একটা এস নাম দিলাম এস হচ্ছে একটা স্ট্রিং এমন সব স্ট্রিংকে আমি এস বলতেছি যাদের প্রথম প্রথমে যতগুলো জিরো পরে ঠিক ততগুলো ওয়ান একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবা এস এর ভিতরেই আবার এস থাকতেছে ওকে সাম কাইন্ড অফ রিকারশন এস এর ভিতরে এই এতটুকুও কিন্তু একটা এস সেই এস এর ভিতরে এই ছোট পার্টটাও কিন্তু আবার একটা এস ওকে অ্যান্ড সেই এস এর ভিতরে এই ছোট পার্টটাও একটা এস ওকে তো আমরা এখানে এক ধরনের রিকারশন দেখতে পাচ্ছি দ্যাট একটা এস এর মধ্যে আবার এস লাইক এস কে কমপ্লিটলি ডিফাইন করতে হলে আবার এস এরই সাহায্য লাগতেছে ওকে তো আমরা যদি নিজেদের মতো কথা একটা রুল বানাই তাকে একটা রুলের কথা চিন্তা করি দ্যাট এস আমরা যখনই যেখানে এস দেখব তাকে জিরো এস ওয়ান লিখতে পারবো ওকে লেটস এই ধরনের একটা রুল চিন্তা করলাম দ্যাট এস কে আমরা জিরো এস ওয়ান লিখতে পারবো বিকজ আমার এই সাইডে একটা জিরো আসছে মানে এস এর বাইরে একটা বামে একটা জিরো আসছে ডানে একটা জিরো আসছে তাহলে সে কিন্তু তখনও এস এর প্রপার্টিটা মেনটেন করতেছে ওকে তাহলে দেখো আমরা যদি কোনো একটা এস থেকে শুরু করি একটা এস থেকে শুরু করি এটা কি ডিরাইভেশন বলে আমি গ্রামার লিখার আগে ডিরাইভেশন দেখাচ্ছি জাস্ট বুঝার জন্য যেভাবে কীভাবে কাজ করতেছে এই এস কে আমরা কি করতে পারবো জিরো এস ওয়ান লিখে দিতে পারবো আবার এখানে আর একটা এস আসছে না সেই এসটাকে আবার আমরা কি করতে পারবো সেই এসটাকে জিরো এস ওয়ান লিখলাম বাট আমাদের তো অলরেডি আগে একটা জিরো ছিল পরে একটা ওয়ান ছিল আবার এখানে একটা এস আসে না তাহলে আমাদের আগে থেকে দুইটা জিরো আসে লাস্টে দুইটা ওয়ান আসে বাট এই এসকে আমরা আবার জিরো এস ওয়ান লিখলাম তাহলে বেসিক্যালি দেখো এই রিকার্সিভ মানে একটা প্রপার্টি যে আমরা ডিজাইন করলাম এটার কারণে এদিক দিয়ে যতগুলো জিরো ক্রিয়েটেড হচ্ছে এদিক দিয়ে ততগুলো ওয়ান ক্রিয়েটেড হচ্ছে অ্যান্ড আরেকটা সময় এই এসটাকে শেষ করার জন্য যেহেতু আমরা যতগুলো জিরো ততগুলো ওয়ান থাকবে মাঝখানে তো কিছু থাকবে না তো এসটাকে শেষ করার সময় আমাদের জাস্ট আরেকটা রুল চিন্তা করতে হবে দ্যাট এসকে আমরা কোনো একটা সময় অ্যাপসিলেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারবো দ্যাট এস কোনো একটা সময় অ্যাপসিলেন্ট হয়ে যাবে তাহলে ধরো এখানেই এস অ্যাপসিলেন্ট হয়ে গেলো তাহলে এর পরের লাইনে তিনটা জিরো অ্যাপসিলেন্ট তো স্ট্রিং এর মাঝখানে তো আর অ্যাপসিলেন্ট লিখা লাগে না মানে অ্যাপসিলেন্ট মানে কিছু নাই তো মাঝখানে যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যে কিছু নাই বাট এখানে যদি আমি বলি এখানে কিছু নাই সেটা বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাপসিলেন্ট ইউজ করে রেখে দেয় অ্যাপসিলেন্ট দিয়ে বুঝা বুঝাই দেয় এখানে কিছু নাই তো এখানে তো কিছু দেওয়া লাগতেছে না বাট এস ক্যান বি অ্যাপসিলেন্ট মানে এস অ্যাপসিলেন্ট হতে পারবে সেই রুলটা দিয়ে আমরা দেখো এই ট্রিপল জিরো ট্রিপল ওয়ান নিয়ে আসছি ইনফ্যাক্ট তুমি এই এই দুইটা রুল জাস্ট এই রুলটা আর এই রুলটা ওকে জাস্ট আমরা নিজেদের মতো করে রুল বানাইছি দ্যাট এসকে আমি এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো অথবা এসকে এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো এই দুইটা দিয়ে একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো তুমি এনি স্ট্রিংস অফ দিস কাইন্ড তুমি ক্রিয়েট করতে পারবো ওকে দশটা জিরো দশটা ওয়ান হোক জাস্ট প্রথম রুলটা দশবার ইউজ করবা সেকেন্ড রুলটা একবার ইউজ করবা ওকে সো এই রুলগ
and tumra ektu chinta korle ekhon dekho without even formally defining context free grammar tumra onno ekta language er context free grammar likhe felte parba let's say ami arekta prashno design kori arekta language jekhane amar joto gula zero ase followed by tar double one khyal koro amra pda shekhar pore etar pda draw korchilam and etar pda draw korte amader aro notun buddhi ber kora lagchilo but this time actually jeta hocche seta hocche amader jodi tinta zero thake tale amar 6 ta 1 dorkar tai na mane prottekta zero er sathe double one e zero er sathe e dita one e zero er sathe e dita one something like that okay so ekhon jodi amra rule gulo banai tale s can be ektu chinta korle bujhte parbo zero s double one diye dilei hoye jabe ar s can be at after some time s can be epsilon ओके सो तुम जत बार रूल्ट यूज करो तत बार एदिक एक जिरो आसो दिखे दो वन आस एक समय एसके एफ सिलेंट कर दी धरण सब लैंगुएज ही तुम्हार चले आस इनफैक्ट जेनारेलिधर लैंगुएजगुलर सी एफ जि लिखा पीडिएफ ड्र करार अनेक सहज जान कि जिरो टू दि पावर थ्री एन वन टू दि पावर फाइव एन एरक एक कठिन जिनस दे पीडिएफ देखते हम एक जिरोर जो पाँच एक्स रखा लगे एक वन जो तीन एक्स काटा लगे बाट एखे जो करब एस कैन भी तीन जिरो एस पाँच वन ओके सो प्रत्येक बार तीन जिरो आसले दिखते पाँच वन आस बहरे को कम्बिनेशन होते ओके एखे दुटा जिरो आसले दिखते आरोप फाइव बै थ्री इंटू टू मैं उड एक मैं फ्रैक्शनल वन आसते हैं जो पसिबल ना तो आसले तीन जिरो को ही आस दिख पाँच वन को ही आसेंड एस कैन भी एस सेवन ओके सो देखो इनफैक्ट मैं फर्मल डेफिनेशन छाड़ा एक धरण स्ट्रिंग सेट अफ स्ट्रिंग लैंगुएजर हमें सी एफ जी ड्र कर फिलते पर बाट मेन आइडिया कोथे आस रिकार्सिव डेफिनेशन थे आस मैं रिकार्शन का क्यों यूज करते हैं हल्का रिकार्सिव आइडिया थका उचित ओके सो एट हे जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन क्यों चिंता करबाँ फर्माली सी एफ जी डिफाइन करब एंड अनेकगुल्लो एक्साम्पल्स करब इनशाला